Tekrarlayan köklerle ilgili bir örnek daha yapalım. Diferansiyel denklemimiz y'nin ikinci türevi eksi birinci türev artı 0,25 y eşittir 0. Başlangıç değerleri de verilmiş. y 0 eşittir 2 ve y üssü 0 eşittir 1 bölü 3. Daha önceki sabit sayılı doğrusal ikinci dereceden homojen denklemlerde olduğu gibi karakteristik denklemi bulalım. R kare eksi r artı 0,25 veya 1 bölü 4 diyebiliriz. Kesirler hep kafam karıştırır çünkü çarpanlarını ayırması zor. O yüzden delta formülünü kullanalım. Kökler şöyle. r eşittir eksi b. b eksi 1'e eşit. Yani eksi b 1 olacak. Artı eksi kare kök b kare. b eksi 1 eksi 1'e eşit. Karesi 1. Eksi 4a. Yani 1 çarpı c. 4 çarpı 1 çarpı 0,25. Bu da eşittir 1. Tamamdır. Tekrarlayan kök varsa kare kökün içindeki ifade 0 oluyor. Aslında bu mantıklı çünkü artı eksi kısmı reel veya karmaşık iki kök veriyor. Kare kök 0 ise artı eksi 0 tek kök verir. İşimiz henüz bitmedi. Çözümün paydasında ne vardı? 2a. a'ya ne dedik? 1. Yani bölü 2. Buna göre tekrarlayan kök 1 artı eksi 0 bölü 2. Veya kısaca 1 bölü 2. Bir önceki videoda öğrendiğimiz üzere şöyle diyebiliriz. Belki çözüm yalnızca y eşittir c e üzeri 1 bölü 2x. Ama geçen sefer belirttiğim gibi iki başlangıç değeri var. Bu çözüm iki başlangıç değeri için yeterince genel değil. Geçen sefer şöyle demiştik. Eğer genel çözüm bu değilse, belki x cinsinden bir fonksiyon çarpı e üzeri 1 bölü 2x çözümümüz olabilir. Ve öyle de olmuştu. Bulduğumuz genel çözümdeki v x sabit artı x çarpı başka sabit. Yani genel çözümümüz y eşittir c1 çarpı e üzeri 1 bölü 2x artı c2 çarpı x e üzeri 1 bölü 2x olacak. x'i unuttum. Neyse kullandığımız mantık böyle. Ve böylece sonuca ulaştık. Süreci anlamak önemli çünkü eğer tek amacınız sınavları geçmek değilse ileride daha fazla teori öğrenmek isteyeceksiniz. Ama bunları çözerken şablona oturtmanız yeterli. Eğer tekrarlayan kökümüz varsa bu kökü iki kere koyarız ve bir tanesinin önüne x koyarız. İki tane de sabit olur. Genel çözümümüz bu. Şimdi c1 ve c2'yi bulmak için başlangıç değerlerini kullanalım. Önce türevini alalım. c2'yi bulmak için yerine koymam, yerine koymamız kolay olsun y üzeri eşittir 1 bölü 2 c1 çarpı e üzeri 1 bölü 2x. Şimdi biraz daha karmaşıklaştı. Çarpım kuralını uygulayacağız. Artı c2 çarpı x'in türevi e üzeri 1 bölü 2x. Artı e üzeri 1 bölü 2x'in türevi çarpı x. Yani 1 bölü 2x e üzeri 1 bölü 2x. Veya şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2, c2 çarpı e üzeri 1 bölü 2x. Ve 1 bölü 2 çarpı c1 e üzeri 1 bölü 2x var. Şöyle diyebilirim. e üzeri 1 bölü 2x çarpı c 1 bölü 2. Bu tamam. Artı c2. Bu iki terimi hallettik. Artı c2 bölü 2, x e üzeri 1 bölü 2x. Şimdi başlangıç değerlerini kullanalım. Şurayı bir silelim şöyle. Şurayı biraz silelim. Umarım bunları artık anladınız. Karakteristik denklem biliyorsunuz. Genel çözümü de böyle bulmuştuk. Genel çözümü burada tutalım. Şimdi genel çözüme ve türevine başlangıç değerlerini koyalım. Anlamlı sonuçlar çıkacak diye ümit ediyorum. Genel çözüme y 0 eşittir 2'yi koyuyoruz. x 0 olduğunda y 2. x 0 olduğunda e'li tüm terimler 1 olur. Böyle değil mi? Bu 1 olur. Burada da x e üzeri 0 var. 
Şimdi x sıfıra eşit. Yani bu terim sıfıra eşit olacak. c1 eşittir 2. Kolay oldu. x çözümü kolaylaştırdı. c1 eşittir 2. Şimdi türevi kullanabiliriz. Bu birinci türev. Şuraya c1 koyalım ve c2'yi bulalım. Birinci türev y üssü eşittir. c1 1 bölü 2 artı c2. İlk önce bunu yazayım. 2 bölü 2 eşit. Yani 1 artı c2 çarpı e üzeri 1 bölü 2x artı c2 bölü 2 çarpı x e üzeri 1 bölü 2x. Burada x vardı. x 0 olunca y üssü 1 bölü 3'e eşit. 1 bölü 3 eşittir. x 0 ise bu 1 olacak. Yani 1 artı c2 x 0 olunca bu terimin tamamı 0 olur, öyle değil mi? Çünkü bu x tamamını yok eder. 0 ile çarparsanız 0 elde edersiniz. Yani 1 bölü 3 eşittir. 1 artı c2 elde ederiz. c2 eşittir. 1 bölü 3 eksi 1. Yani eksi 2 bölü 3. Şimdi tekil çözümümüzü bulduk. Bunu yazayım ve çerçeve içine alayım. Bu genel çözümümüzdü. Bu başlangıç değerleri için tekil çözümümüz ise y eşittir c1 yani 2 e üzeri 1 bölü 2x artı c2 c2 eksi 2 bölü 3 yani eksi 2 bölü 3x e üzeri 1 bölü 2x. Tekil çözümümüz bu. Bunu nasıl elde ettiğimizi tekrar edelim. Burada neden x var? Tam olarak ispatlamadık nereden geldiğini sezdirmeye çalıştık. Derece düşürme yöntemini kullanarak v fonksiyonunu bulduk. c1 artı c2 çarpı x. Ama genel çözümü şablonunu ve örüntüyü bildiğiniz zaman denklemi kolaylıkla çözebilirsiniz. Karakteristik denklem. Genel çözümü bul, genel çözümün türevini al, sabitleri bulmak için başlangıç değerlerini yerine koy. Ve çözüme ulaştınız. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Homojen olmayan, homojen olmayan diferansiyel denklemler çözmeye başlayacağız. Görüşmek dileğiyle.